Jetzt kommt ja dieses wunderschöne gassi Gesetz, oder ist schon draußen, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und ich ähm, würde mal ganz kurz warnen, sich da genau zu informieren oder zu warten, wie dieses Gesetz interpretiert wird. Steht ja irgendwas davon da, dass ähm, gassi Gesetz und dass die Hunde äh, mindestens eine Stunde am Tag zweimal ähm, Gassi gehen sollten. Ich habe die ganzen Texte durchgelesen, jetzt mal ganz, ich bin kein Jurist, aber ich habe das mal versucht nachzulesen. So, so wie ich das verstanden habe, wie das genau da drin steht, ist, dass der Hund äh, mindestens eine Stunde am Tag Freigang haben muss, wenn er in einem Zwinger lebt. Was ja dann auch ein hundertprozentig äh, sinnvolles Gesetz wäre. Ja, also der Hund soll wirklich nicht den ganzen Tag da im Zwinger eingesperrt sein. So, da steht aber Gassi-Gesetz. Und wenn man diese, diese Texte liest, ähm, findet man ganz schnell raus, die sind sehr irreführend geschrieben. Die wollen irgendwo so tun, als müsste der Hund unbedingt gelaufen werden. Und das steht da, glaube ich, gar nicht drin. Ja, warten wir mal, wie es interpretiert wird. Aber auf jeden Fall, äh, jetzt weil jeder einen Hund hat in der Wohnung, äh, eine halbe Stunde morgens, eine halbe Stunde abends, ist auch vollkommen in Ordnung. Da steht auch ganz klar drin, der erwachsene Hund muss eine Stunde am Tag laufen. So, also bitte, bitte, bitte keine Bubulwelpen oder andere große, schwere Hunde vom Welpen an Alter lang eine Stunde laufen am Tag. Das wäre die größte Katastrophe, die überhaupt passieren könnte. Die Gelenke sind weich, der Hund ist massiv am Wachsen, er sollte nicht übermäßig bewegt werden. Ja, dem müsst ihr Ruhe geben. Ich glaube auch wirklich, dass das Gesetz so ist, dass das äh, berücksichtigt wurde, aber die ganzen Zeitungsartikel sind extrem irreführend und Leute lassen sich sehr schnell verunsichern. Sollte es wirklich dazu kommen, äh, dass auch Welpen eine Stunde gelaufen, also außerhalb des Zwingers im Freien verbringen sollen, dann geht in den Park, setzt euch mit dem Hund eine halbe Stunde in den Park. Oder in ein Café oder was auch immer. Ja, geht zu Freunden, aber bloß keine übermäßige Bewegung. Sozialisierung ist in dem Alter sowieso wesentlich wichtiger als Bewegung. Ja, bitte, bitte, bitte. Ich habe leider Ewigkeiten keinen Hund mehr einschläfern müssen wegen schlechten Gelenken, weil ich das von Anfang an richtig mache und den Hund in Ruhe aufwachsen lasse. Und wenn, ich gehe davon aus, alle von euch würden gerne Hunde mit gesunden Gelenken haben. Deswegen lasst euch von diesen Gesetzen nicht verunsichern. Wie gesagt, nochmal, wenn der Hund aus dem Zwinger raus muss, eine Stunde, super. Jeder normale Mensch, der im Haus, Wohnung lebt, wird wahrscheinlich sowieso eine halbe Stunde mit dem Hund draußen laufen. Und die den Garten haben, da stand im Freien, da stand nichts von draußen außerhalb des Grundstücks. Also, wenn, wenn Hunde im Garten hat, die sind sowieso draußen. Ja, aber bitte kümmert euch darum, dass die Hunde in Ruhe wachsen können.